ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ഇന്നത്തെ ബ്ലസ്സിംഗ് ടുഡേ ടി വി പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരെയും പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ദൈവം ഇന്നെന്തൊക്കെയോ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇത് കർത്താവുണ്ടാക്കിയ ദിവസമാണ് നമ്മൾ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിക്കുന്നൊരു ദിവസമാണ് അടുത്ത അരമണിക്കൂർ സമയം എന്നുള്ളത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും കർത്താവിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളിത് രാവിലെ ആയിരിക്കാം ഉച്ചയ്ക്കായിരിക്കാം വൈകിട്ടായിരിക്കാം എപ്പോഴാണിത് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിലും ഈ ഒരു സമയം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഇന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട വിലയേറിയ സമയമാക്കി കർത്താവ് തീർത്തിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്കായിരിക്കാം ഇന്ന് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർത്ത ചില ുകളുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സ്പോൺസേഴ്സ് ആണ് അവർ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ സ്പോൺസർ മാനന്തവാടി സിസ്റ്റർ ബിന്ദു പി എം ആണ് താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ ബിന്ദു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു സഹോദരിയാണ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സിസ്റ്റർ ബിന്ദുവിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു തൻ്റെ ബിസിനസ്സിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു തൻ്റെ കുടുംബത്തെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചേർന്ന് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ അടുത്ത നമ്മുടെ സ്പോൺസർ വാഴമുട്ടത്ത് നിന്ന് സന്ധ്യ അശോക് ആണ് താങ്ക് യു സന്ധ്യ ജൂലൈ പത്തിന് അരുൺ അശോകിൻ്റെ ജന്മദിനമായി കഴിഞ്ഞുപോയി എങ്കിലും ബിലൈറ്റഡ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അരുൺ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കർത്താവെ മകൻ ദൈവ വേലയിൽ വളരുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തീരുവാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു സ്പോൺസർ കൂടെയുണ്ട് കഴക്കൂട്ടത്ത് നിന്ന് ശില്പയാണ് താങ്ക് യു ശില്പ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ശില്പയ്ക്കും അതുപോലെ ഭർത്താവ് രഞ്ജിത്തിനും വി എസ് എസ് സിയിൽ എത്രയും വേഗം ജോലി ലഭിക്കുവാൻ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ സഹോദര ശ്രദ്ധയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് തേർഡ് ഇയർ എം ബി ബി എസ് പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം ആ മകൾക്ക് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാതാവ് അജിതയുടെ ബാക്ക് പെയിൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ശരീരത്തിന് പൂർണ്ണമായ രോഗസൗഖ്യം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ലോഡ് കർത്താവെ അങ്ങ് സൗഖ്യമാക്കിയതിനായി നന്ദി പറയുന്ന അപ്പ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ അമേൻ കർത്താവ് ഇന്ന് ഇത് സ്പോൺസർ ചെയ്ത എല്ലാവരെയും അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഇന്ന് നിങ്ങളൊരു പക്ഷെ അയച്ച പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമുണ്ട് അയക്കാത്തതുണ്ട് അയച്ചാലും അയച്ചില്ലേലും കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് അത്ഭുതകരമായ വിടുതലുകളും നന്മകളും ഒക്കെ കർത്താവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആമേൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ പല ആളുകൾക്കും ഇതുപോലെ ഈ പറയുന്ന വചന സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ടായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു രക്ഷയുടെ അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായെങ്കിൽ അതുപോലെ അനുഭവത്തിലേക്ക് സമാധാനത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തിലേക്ക് ദൈവികമായ വളർച്ചയിലേക്ക് ആത്മീകമായ അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് ഇതുപോലെ നിങ്ങളെപ്പോലെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇനിയും എത്തിച്ചേരാനുണ്ട് അങ്ങനെ അവരിലേക്ക് ഈ സന്ദേശം കൊണ്ടെത്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാം അതിനുവേണ്ടി സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സഹകാരികളെ അതുപോലുള്ള സ്പോൺസേഴ്സിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറിലേക്ക് ദയവായി വിളിച്ചാലും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുൻപൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ചിലതൊക്കെ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് വേഗത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്നോളജ്മെൻ്റ് ദയവായി ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേയുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിലൂടെ ദയവായി അറിയിക്കുക കർത്താവ് നിങ്ങളെ ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വേഗത്തിൽ ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം Yes, thank you so much for tuning in. In our Anigraha Parambara Blessing Series, Jaitra Yatra Thudari Gayana, Oppamul Ella Vrengartha Dharalama Anigraha Gayana. Okay, I am going to tell you how many of you are going to share this Anigraha and teachings of this Anigraha. I am going to share this Anigraha and I am going to share this Anigraha. എന്ന് വിചാരിച്ച് കേട്ട് അങ്ങ് സായൂജ്യമടയു
എപ്പോഴെല്ലാം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ പറയും നിൻ്റെ സന്തതി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും സന്തതിയിലൂടെ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും നിൻ്റെ സന്തതികളെ ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിക്കും അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടവർ കത്തി മിന്നി ജ്വലിച്ച് പ്രകാശിച്ച് അനേകർക്ക് വെളിച്ചം കൊടുക്കും തിളക്കമുള്ള മക്കൾ ഷൈൻ ചെയ്യുന്ന മക്കൾ ശോഭയുള്ള മക്കൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്ന മക്കൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന മക്കൾ ഉന്നതങ്ങളിൽ ആർക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാനോ ഇപ്പോൾ ഒരു മാവിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു മാങ്ങ പോലെ തൂങ്കിടക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു തോട്ടി കൊണ്ട് വലിച്ച് താഴെയിടാം എന്നാൽ നക്ഷത്രങ്ങളെ ആർക്കെങ്കിലും തോട്ടി കൊണ്ടോ കല്ലെറിഞ്ഞോ എങ്ങനെയെങ്കിലും താഴെയിടാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ ഉയരങ്ങളിൽ ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഉയരങ്ങളിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികളെ എത്തിക്കും നിങ്ങളെക്കുറിച്ചും നിങ്ങളുടെ സന്തതികളെക്കുറിച്ചുമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പാക്കേജിൽ ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങൾ വിജയം ശത്രുക്കളുടെ മേലുള്ള വിജയം എല്ലായിടത്തും വർദ്ധിച്ച് പെരുകി പരക്കുന്ന തെക്കോട്ടും കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും എല്ലാ ദിശകളിലേക്കും പരക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതുപോലെ എല്ലാവിധ സമ്പത്തും ഭൂസമ്പത്താകും ആയാലും ഭൗതിക സമ്പത്തായാലും ആത്മീയ സമ്പത്തായാലും ഇതെല്ലാം തരുന്ന ഒരനുഗ്രഹമാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ അനുഗ്രഹം ആ പാക്കേജിൻ്റെ അകത്താണ് പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അബ്രഹാമിലൂടെ അബ്രഹാമിന് ലഭിച്ച ദൈവത്തിൽ നിന്നും മൽക്കി സേതയ്ക്കിലൂടെ അബ്രഹാമിൽ വന്ന അനുഗ്രഹം സന്തതി പരമ്പരകളിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് നമ്മൾ പ്രാപിച്ചപ്പോൾ നമ്മിലെത്തി ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വഴിത്താര അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ആ ട്രക്ക് ആ പൈപ്പ് ലൈൻ നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി ഇയാൾ ആ പൈപ്പ് എടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു ഞാനിത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒരു അലാവുദ്ദീൻ്റെ അത്ഭുത വിളക്ക് പോലെ ഒന്നും നടക്കണമെന്നില്ല വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ട്രെയിൻ ഓടാൻ ട്രാക്കുണ്ട് ആ ട്രാക്കിലൂടെ ഓടിയാലേ ആ ട്രെയിനിന് ശരിയായ സിഗ്നലുകൾ ലഭിച്ച് എത്തേണ്ട സ്ഥലത്ത് എത്താൻ കഴിയും അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഓക്കെ ഇന്നലെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ നിന്നും ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പഴയ നിയമത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാവചനിക ഭാഗങ്ങളാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നിറവേറാൻ കിടക്കുന്ന പലതും പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരും ദർശകന്മാരും ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് അറിയാലോ ടെലിസ്കോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൂരദർശിനിയാണ് അപ്പം അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ദൂരെയുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ബൈനോക്കുലറുണ്ട് പിക്നിക്കിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് നെഹമായി കെമിക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബൈനോക്കുലർ കൊടുക്കും അപ്പം എവിടെയെങ്കിലും നിന്നുകൊണ്ട് ആ ദൂരെയുള്ള മൗണ്ടൈൻസ് ലെയ്ക്സ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ ദൂരെയുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുത്ത് വളരെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയറായി കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ബൈനോക്കുലേഴ്സ് ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ ദൂരെയുള്ളത് കാണാം പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് സ്പിരിച്വൽ ടെലിസ്കോപ്പ് കിട്ടി അപ്പം ആ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം ഒരുപക്ഷെ യുഗങ്ങൾക്കപ്പുറം യേശു കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ ക്രൂശിൻ്റെ അപ്പുറം വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ദൂരക്കാഴ്ച കിട്ടിയിട്ട് അവർ സീയേഴ്സായി പത്രോസിൻ്റെ ലഹത്തിലെവിടെയോ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവർ ഈ വരാനിരിക്കുന്ന രക്ഷ എന്തെന്നും എങ്ങനെയുള്ളതെന്നും ഒരാത്മാവിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ആരാഞ്ഞ് നോക്കി അവരെ ചോദിച്ചു ദൈവത്തോട് എങ്ങനെയുള്ള രക്ഷയാണ് ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭാവിയിൽ മഷിഹ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന ശേഷം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ വിശ്വാസികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ രക്ഷ എന്നവരിങ്ങനെ നോക്കി ആ രക്ഷയിലേക്ക് ദൂതന്മാർ പോലും ഇങ്ങനെ കുനിഞ്ഞു നോക്കി അത്ര വലിയൊരു രക്ഷ അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർക്ക് സ്പിരിച്വൽ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ബൈനക്കുലറിലൂടെ ഒക്കെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അവർ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചു അതിലൊന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇന്നലെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ അതുപോലെ ഏഷ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഇരമ്യാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ സഖരിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പല പ്രവചന പുസ്തകങ്ങളിലും വരാനിരിക്കുന്ന പലതും അവർ കണ്ട് പ്രവചിച്
അതിൽപ്പെട്ട ഒന്ന് കൂടെ നമുക്ക് കൂടെ പ്രാബല്യത്തിൽ അനുഭവിക്കാവുന്ന ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധാത്മാവൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്ന ഉള്ളിലൊരു കൺവിക്ഷനായി തന്ന ഒരു വചനമാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനം മൂന്നാമത്തെ വചനം സാം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വിഷ്ണുപുത്രി ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കി ദ സെപ്റ്റർ ഓഫ് ദ വിക്കറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിമെയിൻ ഓവർ ദ ലാൻഡ് അലോട്ട് ടു ദ റൈറ്റ്സ് ഫോർ ദൻ ദ റൈറ്റ്സ് മൈറ്റ് യൂസ് ദർ ഹാൻഡ്സ് ടു ഡു ഈവൾ ഇവിടെ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ നീതിമാൻ നീതികേടിലേക്ക് തിന്മയിലേക്ക് കൈ നീട്ടാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദുഷ്ടൻ്റെ ചെങ്കോൽ നീതിമാന്മാരുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ മേൽ ഇരിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഒരു വചനമാണ് വളരെ ശക്തമായ ഒരു വാക്തത്വം ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഈവൻ പുതിയ നിയമത്തിൽ കിടക്കുന്ന നമുക്ക് പോലും ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെക്കുറിച്ചാണ് അന്ന് എഴുതി വെച്ചതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് ദ സെപ്റ്റർ ഓഫ് ദ വിക്കറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിമെയിൻ ഓവർ ദ ലാൻഡ് അലോട്ട് ടു ദ റൈറ്റ്സ് നീതിമാന്മാർക്കായി അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ ഭൂമിയുടെ മേൽ ലാൻഡിൻ്റെ മേൽ നിലത്തിൻ്റെ മേൽ ദേശത്തിൻ്റെ മേൽ ദുഷ്ടൻ്റെ ചെങ്കോൽ അല്ലെങ്കിൽ വാഴ്ച ഭരണം ചെങ്കോൽ കാണിക്കുന്ന പഴയ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ചെങ്കോൽ നീട്ടുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് രാജാക്കന്മാർക്ക് കയ്യിലൊരു ചെങ്കോൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ചെങ്കോൽ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗോൾഡൻ സെപ്റ്റർ ആ ചെങ്കോൽ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഓരോരോ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ആ ചെങ്കോൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ വാഴ്ച അതിൻ്റെ അധികാരം അതിൻ്റെ ഉത്തരവുകൾ അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ദുഷ്ടൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിശാജിൻ്റെ ദുഷ്ടനായ പിശാജിൻ്റെ വാഴ്ച നീതിമാന്മാരുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ മേൽ ഒരിക്കലും ഇരിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീതിമാൻ തന്നെ ദുഷ്ടതയിലേക്ക് കൈനീട്ടും നീതിമാൻ നീതികേടിലേക്ക് കൈനീട്ടും നീതിമാന്മാർ വഴിതെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീതിമാന്മാരുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ മേൽ ദുഷ്ടൻ്റെ ചെങ്കോൽ വാഴാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല ദേസ് ഇസ് സംതിങ് ഹ്യൂജ് എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആധികാരികതയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നീതിമാനാണ് നീതിമതിയാണ് എന്നുള്ളത് വിശ്വസിക്കണം എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അബ്രഹാം ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചു അത് നീതിയായി അവന് കണക്കിട്ടു നമ്മളെന്ന് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് നീതിയായി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് യേശു കർത്താവിൻ്റെ നീതി നമ്മുടെ സ്വന്തമായി മാറാൻ യേശുവിൽ നമ്മളങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ നീതി പ്രവൃത്തികളെല്ലാം കറപിടിച്ച തുണി പോലെ എൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നീതി പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് കാര്യമില്ല പകരം ദൈവത് യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് തരുന്ന സൗജന്യമായി നീതിയുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി നമ്മൾ കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നീതിമാന്മാരായി നമ്മുടെ നീതിയല്ല യേശുവിൻ്റെ നീതി നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടി അങ്ങനെ നീതിമാന്മാരായിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ദുഷ്ടൻ്റെ ചെങ്കോൽ ഇരിക്കാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിൻ്റെ മേൽ പിശാജ് വാഴാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല മക്കൾ നിങ്ങളെ അവകാശമല്ലേ നിങ്ങളെ ഹെറിറ്റേജ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഭൂസ്വത്വവും നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നിലമോ അല്ലെങ്കിൽ വീടോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഏത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സമ്പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവമായി തന്ന ഗിഫ്റ്റ്സോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ മുകളിലൊരു വാഴ്ച പിശാജിന് ദൈവം അനുവദിക്കുകയില്ല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ചെങ്കോൽ ആരെങ്കിലും നീട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് പിൻവലിക്കുന്ന ദിവസമാണ് എത്ര പേർ ആമീൻ പറയും എത്ര പേർ എന്ന് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച ആമീൻ പറയും ലൈവ് ചാറ്റിലൊക്കെ അങ്ങ് ഇട്ടോ ഏതെങ്കിലും ദുഷ്ടൻ്റെ ചെങ്കോൽ എൻ്റെ അവകാശത്തിൻ്റെ മേലുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് അത് പിൻവലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിച്ചു എഴുതിക്കോ ടൈപ്പ് ചെയ്തു എല്ലാവരെയും അറിയിച്ചു ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറയില്ലേ 
ഇനി അറിയിക്കാനുള്ളവരെയൊക്കെ അറിയിച്ചോളാൻ ഞാനും നിങ്ങളോട് പറയാം അറിയിക്കാനുള്ള എല്ലാവരും അറിയിച്ചോ ഇതാണ് പറയേണ്ടത് എനിക്ക് ദൈവം തന്ന അവകാശത്തിൻ്റെ മേൽ നിൻ്റെ ഭർത്താവ് ദൈവം നിനക്ക് തന്ന അവകാശമാണ് നിൻ്റെ ഭാര്യ ദൈവം നിനക്ക് തന്ന അവകാശമാണ് മക്കൾ ദൈവം നിനക്ക് തന്ന അവകാശമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ജോലി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവം തന്ന അവകാശമാണ് ഈ അവകാശത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഓഹ് ദുഷ്ടൻ്റെ വാഴ്ചയോ അധികാരമോ മനിപ്പുലേഷനോ കൺട്രോളോ ദൈവം സമ്മതിക്കില്ല നിനക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഒന്നിൻ്റെ മേലും ദുഷ്ടൻ്റെ ആധിപത്യം കർത്തൃത്വം അവൻ്റെ ലോഡ്ഷിപ്പ് അവൻ്റെ കൺട്രോൾ അവൻ്റെ റൂൾ അവൻ്റെ റെയിൻ ദൈവം സമ്മതിക്കുകയില്ല എത്ര പേർ കൈയടിച്ച് ആമേൻ പറഞ്ഞ് ഹാലേലുയ പറഞ്ഞ് അതിനെ അങ്ങ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും വൗ 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 ദിസ് ഇസ് സംതിങ് അമേസിങ് ഓക്കെ ആ കൂട്ടത്തിൽ മുന്നോട്ടും പുറകോട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് വചനം കൂടി ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വചനം ഒന്ന് നോക്കി ദോസ് ഹു ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോഡ് ആ ലൈക്ക് മൗണ്ട് സൈൻ വിച്ച് കൻ നോട്ട് ബി ഷെയ്ക്കൻ ബട്ട് എൻജോയ്സ് ഫോർ എവർ എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ ഇരിക്കും സിയോൻ പർവ്വതം പോലെ ഇരിക്കും വിച്ച് കൻ നോട്ട് ബി ഷെയ്ക്കൻ ബട്ട് എൻജോയ്സ് ഫോർ എവർ സിയോൻ പർവ്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരിക്കലും കുലുങ്ങുകയുമില്ല ഒരിക്കലും മാറിപ്പോവുകയുമില്ല അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു ഒരു പർവ്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നു എന്തിനു പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നാൽ പോലും അവിടെ ഒരു സിയോൻ പർവ്വതമുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ സ്വർഗീയ സിയോൻ ഓക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ സിയോൻ പർവ്വതം പോലെ എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന കുലുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കും ദൈവൽ ബി അൺഷേക്കൻ ഇന്നലെ നമ്മളത് കണ്ടു യേശിയാവിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്താറാം അധ്യായം മൂന്നാമത്തെ വചനം നമ്മളെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്തൊന്ന് വായിച്ചേക്കാം യേശിയാവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് പോവാം ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വചനം പറയുന്നത് യു വിൽ കീപ്പ് ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് പീസ് ദോസ് ഹു മൈൻസ് ദോസ് ഹൂസ് മൈൻസ് ആർ സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദ ട്രാസ്റ്റ് ഇൻ യു നാലാം വചനത്തിൽ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോഡ് ഫോർ എവർ ഫോർ ദ ലോഡ് ദ ലോഡ് ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ദ റോക്ക് ഇറ്റേണൽ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഹൃദയം അവരുടെ മനസ്സ് സ്ഥിരമായിരിക്കും മാത്രമല്ല സമാധാനത്തിൽ അവർക്ക് ആക്കപ്പെടും എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് മനസ്സിന് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു സ്വസ്ഥതയും ഒരു ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റേബിളായില്ലേ അല്ലേ പലപ്പോഴും ചഞ്ചല ഹൃദയവും ഇരുമനസ്സും ബലഹീന മനസ്സും ഉറപ്പില്ലായ്മയും കൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ തകർന്നു പോകുന്നതും തളർന്നു പോകുന്നതും ഒക്കെ എന്നാൽ പകരം കർത്താൽ വിശ്വസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നത് അവിടെ പറയും നോക്കി നാലാമത് ദിനത്തിൽ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ലോഡ് ഫോർ എവർ എക്കാലത്തും കർത്താൽ വിശ്വസിക്കുക ആശ്രയിക്കുക ഫോർ ദ ലോഡ് ദ ലോഡ് ഹിംസെൽഫ് ഈസ് ദ റോക്ക് ഇറ്റേണൽ നിത്യനായ പാറ അവനാകുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ആരിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ വ്യക്തിയുടെ ക്രെഡബിലിറ്റി വിശ്വസനീയത ആ വ്യക്തിയുടെ സ്ഥിരത ആ വ്യക്തിയുടെ ഉറപ്പ് ആ വ്യക്തിയുടെ ശക്തിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ആരിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ആ വ്യക്തിയുടെ ഇപ്പം ചില കുടുംബങ്ങളൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ശോഷിച്ചു പോകും അല്ലാതെ അങ്ങ് ഡൗണായി പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആരെങ്കിലും അവർ പറയും ഡോൺ വറി ഐ വിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ മാസം മാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി വല്ല നല്ലൊരു സമ്പന്നനാണെങ്കിൽ എത്ര നാൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള മനസ്സുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്കും ഉണ്ട് എൻ്റെ ഉറപ്പ് ഇവിടെ ദ റോക്ക് ഇറ്റേണൽ യുഗങ്ങളുടെ പാറ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന മൗണ്ട് സായൻ സിയോൻ പർവ്വതം പോലെയാണ് കുലുങ്ങാതെ എപ്പോഴും സ്റ്റേബിളായി എപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കും ഈ മലകളുടെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എത്ര തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞ് വിസിറ്റേഴ്സ് വന്നാലും ബൈനോക്കുലറായിട്ടും ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ വന്നാലും ആ മല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ആൽപ്സ് പർവ്വത നിരകളെക്കുറിച്ച് ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ ജിയോഗ്രഫിയിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് ഇന്നും അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയും 
ഇതുവരെ അത് മാറിയിട്ടില്ല ജിയോഗ്രഫി പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് സിലബസൊക്കെ മാറി പക്ഷേ ആൽപ്സ് പർവ്വത നിരകൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഹിമാലയൻ പർവ്വത നിരകൾ അവിടെ തന്നെയുണ്ട് പശ്ചിമഘട്ടം അവിടെ തന്നെയുണ്ട് പൂർവ്വഘട്ടം അവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഇല്ലേ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സും ഈസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സും എല്ലാം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിനൊന്നും മാറ്റം പക്ഷെ അവിടെ ജീവിച്ച എൻ്റെ താഴ്വരകൾ അതിലൂടെ പോയവരും അതിന് മുകളിൽ കയറിയവരും അതിലൂടെ ജീപ്പ് ഓടിച്ചവരും തുരങ്കങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയവരും ചുരം ഉണ്ടാക്കിയവരും ഒക്കെ മരിച്ചുപോയി പക്ഷെ പർവ്വതം അവിടെ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ ദൈവം നിത്യനായതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദൈവം കുലുങ്ങാത്തവനായതുകൊണ്ട് അവൻ അൺഷേക്കബിൾ ആയതുകൊണ്ട് അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാം വചനം നോക്കി ആസ് ദ മൗണ്ടൻ സറൗണ്ട് ജെറൂസലം സോ ദ ലോഡ് സറൗണ്ട്സ് ഹിസ് പീപ്പിൾ ബോത്ത് നൗ ആൻഡ് ഫോർ എവർ മോർ ഈ ജെറൂസലേമിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പല പല പർവ്വതങ്ങളുണ്ട് പർവ്വതങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടാണ് ഈ ജെറൂസലേം കിടക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ദൈവം തൻ്റെ മക്കളെല്ലാം എപ്പോഴും ചുറ്റിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സിറ്റി നടുക്കുണ്ട് ചുറ്റും വലിയ മൗണ്ടൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഈ എളുപ്പത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും അതിനകത്ത് കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയും സുരക്ഷിതത്വമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുള്ളതെന്നാണ് നിങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സാധാരണ ഉള്ളിയൊന്നുമില്ലെന്നേ സാധാരണ നാം ഞാൻ ഒരു കാര്യം തിരിച്ച് സത്യം പറയാം ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻറ്റ് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർക്ക് ഉള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സാണ് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലിനുള്ളത് രാജീവ് ഗാന്ധി എത്രയോ വലിയ പൊസിഷനിലായിരുന്നിട്ട് പോലും ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ ഒരു ചാവേർ ബോംബിന് തകർക്കാവുന്നത് പോലും എത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടായിട്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതുപോലെയുള്ള എത്രയോ വലിയ വലിയ മനുഷ്യർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് ദൂതന്മാരുടെ എസ്കോട്ടും ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവം തന്നെ അവർക്ക് ചുറ്റും മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ചസ് പോലെ ചുറ്റി അവരെ പരിപാലിക്കുന്നു അതിനുശേഷമാണ് മൂന്നാം വചനം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് നാലാമത്തെ വചനത്തിൽ ലോഡ് ഡു ഗുഡ് ടു ദോസ് ഹു ആർ ഗുഡ് ടു ദോസ് ഹു ആർ അപ്രൈറ്റ് ഇൻ ഹാർട്ട് ഹൃദയത്തിൽ നേരുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം നന്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയാം ബട്ട് ദോസ് ഹു ടേൺ ടു ക്രൂക്കറ്റ് ക്രൂക്കറ്റ് വേസ് ദ ലോഡ് വിൽ ബാനിഷ് വിത്ത് ദ ഈവിൾ ഡൂവേഴ്സ് പീസ് ബി ഓൺ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ പുതിയ നിയമ വിശ്വാസികളാണ് ഓക്കെ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അബ്രഹാമിൻ്റെ മക്കൾക്ക് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമുണ്ട് ആ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വലിയൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഒരു ഒരു വലിയ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അത് മാത്രമല്ല ദൈവം അബ്രഹാമിനും പിള്ളേർക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസികൾക്ക് വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ദുഷ്ടൻ്റെ ചങ്കൂലിരിക്കാൻ ദൈവം ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥാപന ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശമായിരിക്കുന്ന കുടുംബാംഗങ്ങൾ രക്തബന്ധങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു സംരക്ഷണമുണ്ട് എന്നാൽ ചിലർ പറയുന്നു എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ബ്രദർ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കാത്ത രീതിയിൽ പിശാചിന് ഇടം കിട്ടുന്ന പിശാചിൻ്റെ വാഴ്ചയ്ക്ക് ഇടം കിട്ടുന്ന ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പതിനെട്ട് വർഷം കൂനിയായിരുന്ന സ്ത്രീക്ക് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് തുടങ്ങിയ കാലത്ത് കൂന പതുക്കെ പതുക്കെ കൂന തുടങ്ങിയ കാലത്ത് തുടക്കത്തിൽ സാത്താന് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയും ഒരു എൻട്രി പോയിൻ്റ് ഉണ്ടായി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സാത്താൻ കയറാൻ പോകുന്നില്ല അതുപോലെ എവിടെയോ പൈശാചിക ശക്തികൾക്ക് ഇടം കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ഒരു വാഴ്ച ഒരു ചെങ്കോൽ വന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ കർത്താവിൽ തന്നെ വിശ്വസിക്കാനും അവനിൽ വിശ്രമിക്കാനും തീരുമാനിക്കുന്നവരുടെ മുകളിൽ നിന്ന് അവരുടെ അവകാശത്തിൻ്റെ മേൽ നിന്ന് ദുഷ്ടൻ്റെ ചെങ്കൽ എന്നേക്കുമായി കർത്താവ് മാറ്റിക്കളയുകയാണ് കൈയൊന്നിങ്ങോട്ട് നീട്ടാമോ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് തിരുനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവരെ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു മാസ്റ്റർ ആരുടെയെങ്കിലും ഭൂസ്വത്തിൻ്റെ മേൽ ഭവനത്തിൻ്റെ മേൽ അവകാശത്തിൻ്റെ മേൽ മറ്റുള്ള എന്തെങ്കിലും വന്നു
കർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തിന് അവകാശപ്പെട്ട ഒന്നിൻ്റെ പേരും ദുഷ്ടൻ്റെ ചെങ്കോൽ ഇരിക്കുകയില്ല അത് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കും അത് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മാറിപ്പോട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ദുഷ്ടൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തിയും ദൈവജനങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടാകരുത് രോഗങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമാകാം യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ടി ബി പോലെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ക്ഷയരോഗം സൗഖ്യമാകട്ടെ ആസ്മ രോഗം സൗഖ്യമാകട്ടെ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഇടയ്ക്കിങ്ങനെ ബ്ലാക്കൗട്ടായി വീഴുന്ന ചില ആളുകൾ ഈ കണ്ണിലൊക്കെ ഇരുട്ട് കയറി വീഴുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ താങ്ക് യു ലോഡ് ഈ നട്ടലിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾക്ക് കമ്പ്രഷൻ ഉണ്ടായി ഡിസ്കുകൾക്ക് എന്തോ തകരാറൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ കാലിലേക്കൊക്കെ വേദന നടുവേദന അതുപോലെ തന്നെ കഴുത്തിനും ഷോൾഡറിനും കയ്യിലേക്കൊക്കെ അരിച്ചിറങ്ങുന്ന വേദനയുള്ളവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ ഗോൾ ബ്ലാഡർ സൗഖ്യമാകട്ടെ പിത്താശയം സൗഖ്യമാകട്ടെ ഷുഗർ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ സൗഖ്യമാകട്ടെ മക്കളില്ലാത്തവർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് വിടുതൽ കൊടുത്തതിനായി നന്ദി നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താണെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് വിഷയത്തിലും കർത്താവ് നീ ഇപ്പോൾ ആ വിടുതൽ കൊടുത്തതിനായി നന്ദി ഇൻ ജീസസ് നെയ് അമേൻ നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നിങ്ങളെ കർത്താവ് എങ്ങനെ ഈ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയിലൂടെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു രോഗസൗഖ്യങ്ങളോ വിടുതലുകളോ അത്ഭുതങ്ങളോ കിട്ടിയാൽ അറിയിക്കാതെ ഇരിക്കരുത് പ്രയർ ലൈൻ നമ്പറിൽ വിളിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങൾ അറിയിക്കാം ഒപ്പം നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യങ്ങൾ പറയാം വാട്സപ്പിലൂടെ ഓഡിയോ മെസ്സേജായി വീഡിയോ മെസ്സേജായി ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യങ്ങൾ അയച്ചു തരാം കർത്താവ് എല്ലാവരെയും ധാരാളം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ മുതൽ അങ്ങോട്ടുള്ള മൂന്ന് ദിവസം വ്യാഴം വെള്ളി ശനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഈ ബ്ലെസ്സിങ് സീരീസിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഒത്തിരി പേർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കുക ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ സി യു ടുമോറോ ബൈ